ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല ആകെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൊഴിലാളികളുടെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭവന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ കൊറ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖല ആകെ ഒരു സ്തംഭനത്തിലല്ലേ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും പാലിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് തൊഴിൽ ഉടമകളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് കൂലിയാണോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കൂലി സംരക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയോ മറ്റ് തൊഴിൽ സമരങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ഈ കാലയളവിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിലാളിയുടെ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരുത്താതെ മുമ്പ് നിലനിർത്തി പോകണം അതിന് ഉടമകളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ആ നിലയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള മേഖലയാണ് അവിടെ ചെലവ് കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ആ നിലയിൽ പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ കാബിനറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സമയത്ത് കശുവണ്ടി പറിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് അപ്പോൾ കശുവണ്ടി അവർക്ക് പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയിൽ പാം ഉണ്ട് ഓയിൽ പാമിൽ ഈ പനയുടെ ഈ പഴം എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതിന് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം തേയിലയും കാപ്പിയുടെയും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തേയിലയും കാപ്പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഇനി ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ ലഘൂകരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണം കുറച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വരികയാണ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ മേഖലയിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്ത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാം പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാപ്പിയും തേയിലയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സമയം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഏലം ഏലത്തിന് മരുന്ന് തെളിക്കേണ്ട സമയമാണിത് മരുന്നടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട് ചില വെള്ളം തെളിക്കണം അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏലത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവില്ല നശിച്ചു പോകും പലതും ഇതാണ് സ്ഥിതി തേയിലയിലാണെങ്കിൽ കൊളുന്തെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള നഷ്ടമായിട്ട് അത് മാറും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില പ്രത്യേകതകളെ ചില ക്രോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആലോചിക്കണം ഏലത്തിന് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്നലത്തെ കാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭാവി കൂടി സംരക്ഷിച്ചു പോകണമല്ലോ എന്നാൽ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിക്കാൻ വേണം അകലം പാലിക്കണം പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വേണം ഇത്തരം സംവിധാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശം ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്